сейчас конкуренция все больше и больше, в общем-то, усиливается в, как в Северокавказском регионе, так и вообще по России. И естественно, нам надо думать о том, как завтра будем выглядеть не только в России, но и в мире в вольной борьбе. Это наш конек, в общем-то, это наша, наша национальная гордость и, говоря современным языком, наш бренд. Да, у нас много талантливых ребят, талантливых детей, юношей, ну, уже юниорского возраста, будем говорить. Но мы-то привыкли, чтобы мы забирали большинство первых мест. Вот готовы мы сегодня к этому или нет, я не могу точно сказать. Но я знаю, что ребята-то будут бороться, конечно, за самые высшие места. Надо сегодня работать на опережение. И, естественно, создавать такие условия, где бы ребята, э, талантливые ребята, я имею в виду, не исчезали с поля зрения как тренеров, так и вообще специалистов. Ну, чтобы греха таить, не все эти дети из зажиточных семей. Скорее всего, э, почти большинство, как правило, бывают из э, малообеспеченных. Семьи. Значит, надо им создать такие условия, чтобы они могли полноценно отдаваться и потом после тренировок восстанавливаться. Хорошо, что люди понимают, что вот эти ребята – это завтрашние наши и даже сегодняшние уже полпреды республики. И эти ребята должны знать, что они защищают не просто честь Осетии, а честь вот таких вот великих людей, кто им подарил это искусство, искусство побеждать на ковре.